ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு திப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்சன்டேஜ்க்கான கிளாஸ் ஒன் அதாவது எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒன்பது எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து அதுக்கான எக்ஸசைஸ் சம்ஸ்குள்ளாக நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஏழாவது மூணாவது பருவம் செவன்த்து தேர்ட் டேர்மில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு நாலாவது கணக்கில் இருந்து தேவை ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து சம் பாருங்கள் ரைட் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃப்ராக்ஷன் ஆஸ் பர்சன்டேஜ் அங்கே கொடுத்துருக்க ஃப்ராக்ஷனை என்னவாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பர்சன்டேஜாக மாற்ற சொல்லி பின்வரும் ஒவ்வொரு பின்னத்தையும் சதவீதமாக மாற்றுங்க என்ன பண்ண சொல்லிருக்கேன் இந்த வார்த்தைக்காக இன்ட்டு நூறுன்னு போட்டுக்கணும் சொல்லிருக்கேனா சரிங்க அப்ப என்னதுங்க முப்பத்தி ஆறு பை ஐம்பது இன்ட்டு நூறு சரி இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி இஸ் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டிஸ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து என்னது முப்பத்தி ஆறையும் ரெண்டையும் பெருக்குனா என்ன கிடைக்கும் எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஓகேங்க அடுத்து ரெண்டாவது சப்டிஷன் பாருங்கள் எயிட்டி ஒன் பை தேர்ட்டியாக பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் எயிட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுன்னு போடுவோமா ஓகேங்க ஒன் ஜீரோக்கு ஒன் ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இது ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ இங்கே பாருங்கள் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் மிச்சம் டூ செவன் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஒன் சரிங்க அப்போ மிச்சம் நம்மள்கிட்ட இங்கே என்னங்க இருக்குது மேலே டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது இன்ட்டு டென் இருக்குது அப்போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சுதுங்களா சரிங்க அடுத்து மூணாவது சப் டிவிஷன் இது என்ன பண்ணலாம் நாற்பத்தி ரெண்டு பை ஐம்பத்தி ஆறு சதவீதமாக மாற்றணும்னா இன்ட்டு நூறு ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜாக மாற்றணுங்கிறதுக்காக இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சரி முடிஞ்ச அளவு டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணி பார்ப்போமா சரிங்க டூ டூ ஜா ஃபோர் மிச்சம் ஒன் எயிட் டூ சா சிக்ஸ்டீன் இது என்னதுங்க டூ டூ ஜா ஃபோர் ஒன் டூ இஸ் டூ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் செவன் டேபிள் ட்ரை பண்ணலாமா ஸோ ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் இது என்னங்க வரும் த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்து இது வந்து ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரடா சரி இப்போது நியூமரேட்டரில் மிச்சம் நம்மள்கிட்ட என்னென்னங்க இருக்குது ஒரு மூணு இருக்குது ஒரு இருபத்தஞ்சு இருக்குது இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சுதுங்களா சரி அடுத்து பாருங்கள் கலப்பு பின்னம் மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இதை முதல் நம்ம சாதா பின்னம் நார்மல் ஃப்ராக்ஷனாக ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுமா அதுக்கு முதல் இந்த ரெண்டு நம்பர் என்ன பண்ணணும் மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்போ ஃபோர் டூ சார் எயிட் இந்த எயிட் கூட இந்த ஒன் ஆட் பண்ணால் நைன் பை ஃபோர் ஓகேங்களா சரி இப்போ இதை பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணணும் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த நைன் பை ஃபோர் எப்படிங்க வந்திருக்கு இந்த மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனை ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிருக்கோம் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த நைன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அடிச்சு கொடுக்கலாமா ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் ஸோ மிச்சம் நம்மள்கிட்ட என்னங்க இருக்குது நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதே டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னால் டூ ஃபிஃப்டின்னு வந்திருக்கோம் அதிலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சை கழிச்சிட்டோம்னா நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவா அப்போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் இதை நான் ஏன் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா உட்காந்து மல்டிபிள் பண்ணி பார்த்துருக்க கூடாது இதே இந்த இடம் பத்து இருந்துச்சுன்னா இரநூத்தம்பதுன்னு வந்திருக்கும் அந்த இரநூத்தம்பதில் ஒரே ஒரு இருபத்தஞ்சு தான் இங்கே நம்மக்கிட்ட இல்லை அப்போ மைனஸ் பண்ணால் இரநூத்தி சாரி இரநூத்தி அம் பத்து இன்ட்டு இருபத்தஞ்சுன்னா இரநூத்தி ஐம்பதாக இருந்திருக்கும் ஆனால் இங்கே ஒன்பது இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு தான் அப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சு மட்டும் நம்ம மைண்ட் கால்குலேஷனில் கழிச்சுக்கிட்டோம்னா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மைண்ட் கால்குலேஷன் வரல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷனே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகேங்க அப்படியே அடுத்த சப்டிஷன் பார்த்துருவோமா இதுவும் நமக்கு கலப்பு பின்னத்தில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை ப்ராப்பராக ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றுமா ஃபைவ் ஒன் எஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் அப்போது எட்டு பை அஞ்சு இன்ட்டு நூறு எதுக்காக போடுறோம் இதை பர்சன்டேஜாக மாற்றணுமா ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஈக்குவல் டு எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டின் இருக்கா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேங்க முடிஞ்சிடுச்சா அடுத்து அஞ்சாவது கணக்கு பாருங்கள் நாங்கள் கொஷின் இத்த தண்டி இருக்குது இவ்வளோ தான் கேப் விட்டுருக்கீங்கன்னா அவ்வளோதாங்க செம்மே அன்பு ஸ்கோட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன் ஹிஸ் எக்ஸாம்ஸ் வாட் வாஸ் த பர்சன்டேஜ் ஹி ஸ்கோட் ஸோ ஐநூறு மார்க்குக்கு நானூற்றி முப்பத்தாறு மார்க் அன்புங்கிறவங்க வாங்கியிருக்காங்க அப்போ அவங்க வாங்கின மார்
சரி எப்பவுமே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நமக்கு எக்ஸாமில் ஆப்ஷனில் டெசிமல் நம்பரில் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபுல்லாக டெசிமல் ஆக்கிடணும் இல்லை ப்ரா இது மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரிமைண்டர் மீதியை வந்து விட்டு வைக்கணும் ஓகேங்களா சரி இப்போது நானூற்றி முப்பத்தி ஆறையும் அஞ்சும் என்ன பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணலாமா சரிங்க அப்போ எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி இங்கே என்னங்க வரும் மிச்சம் மூணு இந்த ஆறு அப்படியே கீழே இறக்கலாம் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் மிச்சம் ஒன் இருக்குது இங்கே ஒரு புள்ளி வச்சோம் அப்படின்னா ஜீரோ அப்போ டூ ஃபைவ் சார் டென் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னங்க கிடைக்கிது எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சிடுச்சு அப்போ இவங்க அன்பு ஸ்கோர் பண்ண மார்க்குக்கான பர்சன்டேஜ் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்து ஆறாவது கணக்கு பத்துருவோமா ஸோ இந்த அன்பு கணக்கு இருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து நமக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினில் பிளேஸ் ஆனது ஓகேங்களா ஸோ நாங்கள் எழுதிடுறேன் நமக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் ஸோ ரிப்பீட்டடான கொஷின் தாங்க நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்தது ரைட் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பர்சன்டேஜ் அஸ் ஃப்ராக்ஷன் பின் வரும் ஒவ்வொரு சதவீதத்தையும் பின்னமாக மாற்றுங்க ஸோ நம்மள்கிட்ட இவ்வளோ நேரமாக ஒரு பின்னம் ஃப்ராக்ஷனை கொடுத்து பர்சன்டேஜாக மாற்றுங்கன்னாங்க பட் இப்போ வந்து நம்மள்கிட்ட பர்சன்டேஜ் சதவீதத்தை கொடுத்துட்டு பின்னம் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்ற சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போது பக்கத்திலே பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படியே டிவிஷனில் நூறு போட்டுருங்க சதவீதமாக மாற்று அப்படின்னு சொன்னால் இன்ட்டு நூறு சதவீதத்தை வேறு ஏதாவது தான் மாற்று அப்படின்னா டிவைடட் பை நூறு ஸோ இதை வந்து நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே விட்டுறோம் அடுத்தது செகண்ட் கணக்குக்கு பாருங்கள் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி இது என்ன பண்ணலான்னா நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இது டெசிமல்லாம் இருக்குது இது அப்படியே விடக்கூடாது இல்லையா அப்போ ஒரு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி இருக்கனால எதால் மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு போகும் பத்தால் மல்டிபிள் பண்ணால் அந்த புள்ளி போயிடுவான் அப்போ பத்தால் மேலே மல்டிபிள் பண்ணால் கீழேயும் மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்போ இது என்னங்க வரும் இந்த ஒரு ஜீரோக்கும் இந்த ஒரு தசம என் டெசிமல் போயிட்டு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென்னுங்கிறது தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது மாறிடும் ஸோ இந்த டைப்பில் நமக்கு வந்து ஒரு கொஷின் அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகிருக்கக்கூடிய ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் வந்து பின்னாடி இருக்குது அதை நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் இந்த டைப் நமக்கு முக்கியமானது ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்களா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஏங்க கீழே ஹண்ட்ரட் போட்டுட்ருக்கோம் பர்சன்டேஜை ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணுங்கிறனால அந்த பர்சன்டேஜ் என்ன ஆகுது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடாக வருது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது ஃபோர்த் சம் வந்து பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதை முடிச்ச அளவுக்கு நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் தானே ரெண்டுமே வந்து ஃபைவ் டேபிள் தான் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஹண்ட்ரட் இது ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் மிச்சம் ஒன்று த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ நம்மளால் எவ்வளோ தூரங்க சிம்பிளிஃபை பண்ண முடிஞ்சிருக்கு பதிமூணு பை இருபது தேர்ட்டீன் பை டுவெண்ட்டி நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடிஞ்சிருக்கு சரிங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ இது என்னங்க பண்ணலாம் நம்ம ஸோ நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் அந்த பர்சன்டேஜை மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே டிவைடட் பை நூறு இங்கே ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி நம்ம குள்ளுக்குள்ளே புள்ளி இருக்குங்களா ரெண்டு பிளேஸ்க்கு முன்னாடி புள்ளி இருக்குது அப்போ இந்த தசம என் டெசிமலை போக்கணும்னா எத்தனை ஜீரோவால் மல்டிபிள் பண்ணணும் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளிங்கிறனால ரெண்டு ஜீரோவால் மேலேயும் கீழேயும் மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்போ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரடால் மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஜீரோஸ்க்கு இந்த ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க டெசிமல் போயிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு வந்துடும் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னா என்னங்க வரும் ஒன்க்கு பின்னாடி நாலு ஜீரோஸ் வந்துடும் டென் தௌசண்ட் வந்துருமா சரி இப்போ இது என்ன பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் டூ டேபிள் போயிடுவோமா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் இங்கே என்னங்க வரும் ஃபைவ் டூ சார் டென் இந்த மிச்சம் மூணு ஜீரோஸையும் அப்படியே சேர்த்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாமா டூ டூ சார் ஃபோர் மிச்சம் ஒன்று ஃபைவ் டூ சார் டென் ஜீரோ ஜீரோ இது என்ன வரும் ஒன் டூ இஸ் டூ மிச்சம் ஒன்று சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஸோ மறுபடியும் டூ டேபிள் வருமா ஒன் டூ இஸ் டூ 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 சார் ஃபோர் மிச்சம் ஒன்று ஃபைவ் டூ சார் டென் ஜீரோ இது எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் அடுத்துங்க சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டூ டூ சார் ஃபோர் மிச்சம் ஒன்று ஃபைவ் டூ சார் டென் இங்கே என்னது ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ஸோ அவ்வளோதான் இங்கேக்கும் இங்கேக்கும் சமமாக வந்து எத்தனை தடவை பண்ண முடியுமோ பண்ணிட்டோம் அப்போ இங்கே மிச்சம் ஃபோர் இருக்குது இ
ஸோ இனியன்கிறவர் வந்து அஞ்சு டசன் முட்டை வந்து வாங்கிட்டு வராருங்க அஞ்சு டசன்னா எத்தனைங்க ஒரு டசனில் பத்து சாரி பன்னெண்டு முட்டை இருக்கும் அப்போ அஞ்சு டசன்னா அஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டு அறுபது முட்டை இருக்குது சரிங்களா அந்த அறுபது முட்டையில் பத்து முட்டை என்ன ஆயிடுச்சு ஆ கெட்டு போயிடுச்சு ஓகேங்களா அப்போ மிச்சம் எத்தனை நல்ல முட்டை ஐம்பது நல்ல முட்டை இருக்குது அதுக்கான சதவீதம் என்னங்கிறது தான் கேட்குறாங்க இப்போ பார்த்தீங்களா கொஷினை வச்சு ஐம்பது முட்டை தான் நமக்கு வந்து இப்போ மிச்சம் நல்ல முட்டை அப்போ அதுக்கான பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக வந்து மைண்ட் கால்குலேஷன் நம்மளால் பண்ண முடியுது இல்லைங்களா சரிங்க ஒரு டசனில் பன்னெண்டுங்கிறப்ப அப்போ அஞ்சு டசன்னா அஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டு ஈக்குவல்ட்டு அறுபது எக்ஸ் அறுபது முட்டைகள் வந்து இருக்குது அதில் ஐம்பது வந்து கெட்டு போயிருக்குங்கிற சாரி பத்து வந்து கெட்டு போயிடுச்சுங்கிறனால ஐம்பது நல்ல முட்டை அப்போ இதுக்கான பெர்சன்டேஜ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்து நீங்கள் பிடிஎஃப் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியணும் இல்லையா அதனால தான் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ ஆக்சுவலாக சம் வந்து எப்படி வரும்னா ஐம்பது டிவைடட் பை அறுபது இன்ட்டு நூறு கரெக்டுங்களா அறுபது முட்டையில் ஐம்பது நல்ல முட்டை இருக்குது அதுக்கான சதவீதத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி ஒன் ஜீரோக்கு ஒன் ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அடுத்து என்னங்க பண்ணலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ப்ராப்பராக டிவிஷனில் போட்டுருவோமா ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு நூறுங்கிறது ஐநூறு பை ஆறு ஏன் வீணா அப்படி அடிச்சுட்ருப்பானே இப்படி வந்துடுவோமா சரிங்களா ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி டூ எயிட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்னு வருமா அப்போ எயிட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மிச்சம் ரெண்டு இந்த ஜீரோவை இறக்குங்க டூ சிக்ஸர் டுவெல்லு மிச்சம் எயிட் வருதா சரி ஒரு இல்லை இல்லை இல்லைங்க த்ரீ சிக்ஸ் சார் எயிட்டீன் போடலாம் இல்லைங்களா எயிட்டீன் போட்டோம் அப்படின்னா மிச்சம் நமக்கு டூ இருக்கும் அடுத்து டெசிமல் வச்சுட்டு திரும்ப ஜீரோ போடுறோம் அப்படின்னா அதே டுவெண்ட்டி தான் இங்கே அரைஸ் ஆகுது மறுபடியும் த்ரீ சிக்ஸ் சார் எயிட்டீன் மிச்சம் டூ அப்போ நமக்கு அப்படியே எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 த்ரீனு போய்கிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா எப்படி பார்த்தாலுமே டூங்கிற ரிமைண்டர் தான் நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இது என்ன பண்ணலாம் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு த்ரீயை சேர்த்து பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டு ஃபைனல் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நமக்கு மீதம் வந்து அதே ரெண்டு தான் வந்துக்கிட்டே இருக்குங்கிறப்ப அதே த்ரீ சிக்ஸ் சார் எயிட்டீன் தான் நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருக்கு <laughs> பெற்ற வாக்குகளை பின்னமாக வெளிப்படுத்துக ஸோ ஒரு கேண்டிடேட் ஒரு போட்டியாளர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அவரோட தேர்தலில் நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் வாக்குகளை வந்து வாங்கியிருக்காரு அதை பின்னமாக வந்து எழுதுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்னங்க நாற்பத்தெட்டு பெர்சன்டேஜை ஃப்ராக்ஷனாக எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதானே என்னது நாற்பத்தெட்டு பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த சம்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோமா ஸோ என்னது பெர்சன்டேஜை ஃப்ராக்ஷனாக எழுதுங்கன்னு சிக்ஸ் சம்ஸ் சொன்னாங்க இல்லையா அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் பெர்சன்டேஜ்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் எழுதுனோமா ஸோ அதே தான் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃப்ராக்ஷனாக எழுதுங்கன்னு சொன்னாங்க ஃபார்ட்டி எயிட் அடுத்து நம்ம அந்த சம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணோம் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடிஞ்சதுனா சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் இல்லைங்களா சரி அப்போ ஃபைவ் டூ சார் டென் ஜீரோ இங்கே டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஓகேங்களா ஸோ மறுபடியும் இது ரெண்டுமே டூ டேபிளால் நம்மளால் அடிக்க முடியும் தானே அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் மிச்சம் ஒன்று ஃபைவ் டூ சார் டென் இது ஒன் டூ இஸ் டூ 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 சார் ஃபோர் ஸோ அவ்வளோதான் டுவெல் வேறு டேபிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வேறு டேபிள் ஸோ ஒரே டேபிளில் வராது முடிஞ்ச அளவு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்போ என்னங்க கிடைக்குது டுவெல் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதாங்க என்னங்க நீங்கள் கொஷின் பெருசு பெருசாக எழுதியிருக்கிறதுக்கெலாம் இவ்வளோதாங்க ஆன்சர் வருதுன்னா பெர்சன்டேஜ் பொறுத்த அளவில் அப்படி தாங்க இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ரஞ்சித்ஸ் டோட்டல் இன்கம் வாஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஹி சேவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹிஸ் டோட்டல் இன்கம் ஃபைன் த அமௌண்ட் சேவ்டு பை ஹிம் ஸோ ரஞ்சித் அப்படிங்கிறோட மொத்த சம்பளம் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அதாவது மொத்த வருமானம் வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூபா அதில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து மொத்த இன்கம்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவர் என்ன பண்ணுறாரு சேவ் பண்ணுறாரு அப்போ அவர் சேவ் பண்ணால் அமௌண்ட் வந்து என்ன அப்படிங்கிறதா நம்மள்கிட்ட கேட்குறாங்க ஸோ பெர்சன்டேஜாக கேட்கலாம் அமௌண்ட் வந்து கேட்குறாங்க ஏன்னா பெர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துட்டாங்க இல்லைங்களா இரு ரஞ்சித்தின் மாத வருமானம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அதில் இருபத்தைந்து சதவீதத்தை சேமித்தார் எனில் அவர் எவ்வளவு தொகையை சேமித்தார் என்பதை காண்க ஸோ அந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் சேமிச்சிட்டாருன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அது எவ்வளோ அமௌண்ட்டுங்கிறத நம்ம கண்டுப
இங்கே ஒரு ஒன் இருக்கா அப்போ ஃபிஃப்டீன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் செவன் எயிட் ஒன் அப்போ எவ்வளோங்க சேமிச்சிருக்காரு ருப்பீஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் டக்குன்னு முடிஞ்சு பார்த்திங்களா அவ்வளோதாங்க அடுத்தது டென்த்து சம் தென்றல் சேவ்டு ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் ஹர் சேலரி ஹர் சேவிங்ஸ் பர்சன்டேஜஸ் ஸோ தென்றல் வந்து ஒன் ஃபோர்த்தை வந்து அவங்க சேலரியே சேவ் பண்ணும்போது அப்போ அவங்க சேவ் பண்ணதுக்கான பர்சன்டேஜ் என்னங்கிறது தான் கேட்குறாங்க தென்றல் தனது வருமானத்தில் நாளில் ஒரு பங்கை சேமித்தால் ஓகேங்களா எவ்வளோ சேமிச்சிருக்காங்க நாளில் ஒரு பங்கை சேமித்தா அதோட சதவீதம் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத தான் நம்மள்கிட்ட கேட்குறாங்க அதுவும் எப்படி கேட்குறாங்க பர்சன்டேஜில் கேட்குறாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க நாலு பங்கில் ஒரு பங்கை சேமிக்கிறாங்க அப்போ எப்படிங்க எழுதுவோம் ஒன்று பை நாலு அப்போ நீங்கள் தப்பாக என்ன யோசிப்பீங்க ஆப்ஷனில் பி இருக்கே அப்போ இதுதான் கரெக்டுன்னு யோசிப்பீங்க அதுதான் தப்பு நம்ம நாலில் ஒரு பங்கு சேமித்ததுக்கான சதவீதம் என்னன்னு கேட்டாங்க அப்போ இன்ட்டு நூறுன்னு எழுதணுமா அப்போ ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் இப்போ தான் என்ன கிடச்சிருக்கு அதுக்கான பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருக்கு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அவங்களோட இன்கம்மில் அவங்க சேவிங்ஸ் பண்ணுறாங்க நாலில் ஒரு பங்குனா என்னதுங்க நூறு அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி பிடிப்போம் இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு ஓகேங்களா அப்போ நாலில் ஒரு பங்குங்கிறது ஒரு இருபத்தஞ்சுன்னு தான் வரும் அப்போ இப்படி யோசிச்சால் கூட ஸ்ட்ரைட்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுங்கிறது நம்மளால் எழுதிட முடியும் ஓகேங்களா நூறு சதவீதத்தை நாலு பங்காக போட்டால் இருபத்தஞ்சு 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 தான் வரும் ஓகேவா அதில் ஒரு பங்கு எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் அடுத்த பதினோராவது கணக்கு கவின் ஸ்கோர்டு ஃபிஃப்டீன் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன் இயர் டெஸ்ட் தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹிஸ் மார்க்கஸ் கவின் இருபத்தைந்துக்கு பதினைந்து மதிப்பெண்களை பெற்றால் அதன் சதவீதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்னதுங்க மொத்தமாக இருபத்தஞ்சு மார்க்குக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அதில் பதினஞ்சு மார்க்கு கவின் வந்து வாங்கியிருக்காரு அப்போ அதுக்கான பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க அப்போ எப்படி எழுதணும் மொத்த மார்க்கை கீழே எழுதணும் அவங்க வாங்கின மார்க்கை மேலே எழுதணும் பர்சன்டேஜாக கேட்டால் இன்ட்டு நூறுன்னு எழுதினோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் இப்போது பதினஞ்சு இன்ட்டு வந்து மல்டிபிள் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஜீரோ போட்டால் மிச்சம் ஒரு டூ மட்டும் இருக்குங்க ஃபோர் ஒன் இஸ் ஃபோர் அந்த ப்ளஸ் டூ சேர்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜுங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இங்கே வந்து ஆப்ஷன் சி இங்கே வந்து ஆப்ஷன் ஏ அதாவது போன கணக்குக்கு ஆப்ஷன் சி இந்த கணக்குக்கு ஆப்ஷன் ஏ எப்படிங்க இந்த சம்ஸ்க்கு மட்டும் ஆப்ஷன்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின் சொல்லிட்டு நம்ம புக்கில் இருக்கோங்க கொள்குறி வினாக்கள்னு சொல்லிட்டு பயிற்சி கணக்கு முடிஞ்ச உடனே இருக்கும் அதையும் சேர்த்து தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆறாவது கணக்குப்படியே வந்து ரிப்பீட்டான ஒரு சம் வந்து நமக்கு நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஸோ அது இது தாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்டேஜுங்கிறத நம்ம எப்படி ஃப்ராக்ஷனாக எழுதலாம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கான ரிப்பீட்டட் கொஷின் ஸோ இதை வந்து எப்படிங்க எழுதலாம் நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் இந்த பர்சன்டேஜை தூக்கணும் அப்படின்னா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடு நம்ம எழுதுவோம் தானே சரி நமக்கு எப்போவுமே இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து டெசிமலில் வேணாம் அப்போது இங்கே எத்தனை டிஜிட்டுக்கு முன்னாடி டெசிமல் நம்பர் டெசிமல் அந்த புள்ளி இருக்குது ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு முன்னாடி இருக்குது அப்போ எதால் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் ரெண்டு ஜீரோவால் மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்போ நூறு கீழே எதால் மல்டிபிள் பண்ணணும் நூறு சரி இந்த ரெண்டு ஜீரோவால் இங்கே மல்டிபிள் பண்ணும்போது இந்த டெசிமல் எண் வந்து என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது மேலே என்ன இருக்கும் செவன் மட்டும் இருக்கும் தெரியப்படுத்தும் so, ஓகேங்களா so, next class la meet pandren thank you